வெல்கம் டு பாரத பார்வை இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பங்களாதேஷ் நாடு எப்படி உருவானதுன்ற வரலாறு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் பாரத பார்வையை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பெங்காலி மொழியை தாய்மொழியாக கொண்ட மக்கள் இங்கே அதிகமாக வசிக்கிறதுனால இந்த நாட்டுக்கு பெங்களாதேஷ் அப்படின்ற பேர் வருது உலகிலேயே மொழி அடிப்படையில் ஒரு நாடு உருவானதுன்னா அது பெங்கால் தேஷ் மட்டும்தான் இந்தியாவிலையும் எட்டு புள்ளி ஒரு சதவீத மக்கள் கிட்ட பெங்காலி மொழி பேசுகிறாங்க இது இந்தியாவில் அதிகமான மக்கள் பேசக்கூடிய மொழிகள் லிஸ்டில் ரெண்டாவது இடத்துலையும் இருக்குது இந்த வரிசையில் தமிழ் மொழி அஞ்சு புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் பெற்று அஞ்சாவது இடத்துல இருக்குது அதிகமான முஸ்லீம் மக்கள் வாழ்கிற நாட்டில் பெங்களாதேஷ் மூணாவது இடத்தையும் பிடிக்குது இந்த வங்காள மொழி எட்டாம் நூற்றாண்டில் அதிகமாக வளர ஆரம்பிக்குது பதினேழாம் நூற்றாண்டில் அக்பர் காலத்தில் முதல் முதலாம் முகலாயர்கள் தான் டாக்காவை தலைநகரமாக வச்சு வணிகம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போவும் பங்களாதேஷோட தலைநகரம் டாக்காவாக தான் இருக்குது வணிக நோக்கமாக இந்தியாவுக்கு வந்த போர்ச்சுகீசியர்கள் இந்தியா முழுக்க பரவி வங்காளானு இருந்த ஊரை பெங்காலான்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சு இப்போ பெங்களாதேஷ் அப்படின்னு மா மருவியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்தியா முழுக்க இருக்க பொருட்கள் எல்லாமே பெங்காலுக்கு சந்தைக்கு எடுத்துகிட்டு வரப்படுது இந்த பெங்காலில் இருக்க எல்லா பொருட்களுமே உலக சந்தைக்கு போர்ச்சுகீசியர்களால் எடுத்துகிட்டு போடப்படுது கொஞ்ச காலம் போக போக பெங்காலில் இருக்க மக்கள் எல்லாருமே இஸ்லாம் மதத்துக்கு மாற ஆரம்பிக்கிறாங்க சிலர் விரும்பியும் சிலர் ஜிஸ்யா வரிக்கு பயந்துகிட்டும் மாற ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த இடத்துல அரசர் சிராஜ் உத்துல்லாவை பற்றி சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்போ நடந்துட்டு இருந்த ஆதிக்க போட்டியில பிரெஞ்சுக்காரர்களும் ஆங்கிலேயர்களும் அதிகமான கோட்டைகள் கட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க இனி அரசர் உத்தரவு இல்லாம எந்த இடத்துலயும் கோட்டை கட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிராஜ் உத்துல்லா அவர்கள் ஆணையிடுறாரு இந்த ஆணைய பிரெஞ்சுக்காரர்கள் ஏத்துக்கிட்டாலும் ஆங்கிலேயர்கள் ஏத்துக்கிறதுக்கு முன் வரல இதனால கோபம் அடைஞ்ச நவாப் சிராஜ் உத்துல்லா கல்கத்தாவை கைப்பற்றி நூத்தி நாப்பத்தாறு ஆங்கில வீரர்களை சிறைப்பிடிச்சு ஒரு அறையில அடைச்சு வச்சிடுறாரு அடுத்த நாள் திறந்து பார்க்கல அந்த ரூம்ல வெறுமனே இருபத்தி மூணு பேர் மட்டும்தான் உயிரோட இருந்திருக்காங்க நூத்தி இருபத்தி மூணு பேர் கிட்ட காற்றோட்டம் இல்லாததுனால மூச்சு திணறியே இறந்திருக்காங்க இதோட விளைவா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஜூன் இருபத்தி மூணுல ஆங்கில தளபதி ராபர்ட் கிளைவும் வங்காள நவாப் சிராஜ் உத்துல்லாவும் பிளாசின்ற இடத்துல போர்ல சந்திக்கிறாங்க போர் சில மணி நேரங்கள்லயே முடிஞ்சிருது ஆங்கிலேயர்களுக்கு அது வெற்றியும் தந்துருது போருக்கு அப்புறம் மிர்ஜாஃபர் அப்படின்றவர ராபர்ட் கிளைவ் அரசரா அறிவிக்கிறாரு இந்த மிர்ஜாஃபர் ஆங்கிலேயர்களோட பொம்மையா இருந்திருக்காரு மிர்ச்சாஃபர ஆங்கிலேயர்கள் பதவியிலிருந்து தூக்கிட்டு அவரோட மருமகனான மிர்காசிம வங்காளத்தோட நவாபா ஆக்குறாங்க வங்காள நவாபான மிர்காசிம் இந்திய வியாபாரிகளோட சுங்க வரியை ரத்து செய்யறாரு இது ஆங்கிலேயர்களுக்கு பயங்கர கோபத்தை உண்டாக்குது ஆங்கிலேயர்கள் எந்நேரமும் படையெடுத்து வரலான்ற காரணத்தினால ஷிஜா உத்துல்லா இரண்டாம் ஷா ஆலம் அவங்க கூட கூட்டு சேர்ந்துக்கிறாரு மிர்காசிம் இதன் காரணமா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நாலு அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டுல பக்சார் அப்படின்ற இடத்துல ஒரு போர் வருது இந்த போர்ல ஆங்கிலேயர்கள் ஜெயிச்சு வங்காளத்தை முழுமையா ஆங்கிலேயர்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்துடுறாங்க அப்புறம் ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சியில ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலுல முதல் முதலா ஒரு கோர்ட் கொண்டு வராங்க கல்கத்தால இப்போ பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோல்ல இருக்க பெங்கால நிர்வாகம் பண்ண சிரமமா இருக்குன்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல பிரிக்க முன் வராங்க இப்படி பிரிப்பதற்கான காரணம் நிர்வாக அடிப்படையில நான் ஆங்கிலேயர்கள் சொன்னாலும் இது இந்துக்களையும் முஸ்லீம்களையும் பிரிக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சின்ட்டு இந்தியர்கள் கருதுறாங்க இதை ஏற்றுக்காத இந்திய மக்கள் தொடர்ந்து போராட்டம் முன்வைக்கிறதுனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல மீண்டும் வங்காளத்தை இணைக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல இந்திய அரசு சட்டம் கொண்டு வந்தது மூலமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல நடந்தப்பட்ட தேர்தல்ல வங்காளத்துல ஏ கே ஃபஸ்ருல் ஹக் அப்படின்றவர் வெற்றி பெறுறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல லாகூர் காங்கிரஸ் மீட்ல வடகிழக்கு மற்றும் வடமேற்கு முஸ்லீம்களுக்கு தனிநாடு கோரிக்கைய முகமது அலி ஜின்னா முன்வைக்கிறாரு இதற்கு ஃபஸ்ருல் ஹக்கும் ஆதரவு தெரிவிக்கிறாரு இப்போ வங்காளத்தை கிழக்கு வங்காளம் மேற்கு வங்காளம்னு ரெண்டா பிரிச்சு பாகிஸ்தான் கூட இணையிறதுக்கான வாக்கெடுப்பு நடத்துறாங்க கிழக்கு வங்காளத்துல எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்புல நூத்தி இருபது ஓட்டுக்கு தொண்ணூறு ஓட்டு பாகிஸ்தான் கூட இணையிறோம் அப்படின்னு சொல்லி முன் வராங்க மேற்கு வங்காளத்துல எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்புல ஐம்பத்தெட்டு ஓட்டுக்கு இருபத்தோரு ஓட்டு பாகிஸ்தான் கூட இணையணும்னு முன் வந்தாங்க மெஜாரிட்டி ஓட்டு இந்தியா கூட இணையணும்ன்றதுனால வெஸ்ட் பெங்கால இந்தியா கூட இணைக்கிறாங்க சிரில் ரெட்லிஃப் அப்படின்றவர் இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கான எல்லை கூட வரைய ஆரம்பிக்கிறாரு பெங்காலி இன மக்களோட கலாச்சாரம் பண்பாடு நாகரிகத்தை அவங்க அப்படியே பின்பற்றுவதற்கான உரிமையும் பாகிஸ்தான் கிட்ட இருந்து வழங்கப்படுது இதன் மூ
நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது இடங்கள்ல நூத்தி அறுபத்தி ஏழு இடங்கள் வெற்றி பெற்று அரசியலமைப்புல சில மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும்னு கோரிக்கை முன்வைக்கிறாங்க ஆனா இந்த கோரிக்கைய பாகிஸ்தான் மக்களும் மிலிட்ரியும் ஏத்துக்க முன் வரல பெங்கால் மக்களோட இசை ஊடகம் புத்தகங்கள் இதெல்லாமே தடையும் செய்யறாங்க இந்திய தேசிய கீதம் எழுதின ரவீந்திரநாத் தாகூர் தான் பெங்காலோட தேசிய கீதத்தையும் எழுதியிருக்காரு அவருடைய பாடல்களுக்கும் தடை விதிக்கிறாங்க ஏழு மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னு அன்னைக்கு இது நாம விடுதலைக்கு போராடுற நேரம்னு பெங்காலி மக்கள் கிட்ட இருந்து ஒரு குரல் வருது இதன் அடிப்படையில இருபத்தி மூணு மார்ச் பாகிஸ்தான் குடியரசு வாங்கின நாள் அன்னைக்கு பங்களாதேஷ் நாட்டோட கொடி முதன் முதலா பறக்க ஆரம்பிக்குது இதனால கோபமடைஞ்ச பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட் யாஹ்யா கான் தலைமையில ஈஸ்ட் பாகிஸ்தானான பெங்கால்ல ஆபரேஷன் சர்ச் லைட் அப்படின்ற கோடுல ஒரு தாக்குதல் ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த தாக்குதல்ல நிறைய மக்கள் இறக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த தாக்குதலை சமாளிக்கிறதுக்காக பதினேழு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னு அன்னைக்கு முக்தி பாகினின்னு பங்களாதேஷ் ஆர்மி ஃபார்ம் ஆகுது இப்படி பல போராட்டங்களை சந்திச்சு வந்த பங்களாதேஷ்ல ஷேக் முஜ்பூர் ரஹ்மான் அப்படின்றவரோட பங்களிப்பு அதிகமா இருக்கிறதுனால அவரை தான் பெங்கால் நாட்டோட தந்தை அப்படின்னு கூப்பிட்டு வராங்க முதல் குடியரசுத் தலைவரா சையத் நசுருல் இஸ்லாம் அவரையும் முதல் பிரதமரா டஜுதீன் அகமது அவங்களையும் வச்சு வழி நடத்தி வந்தாங்க இப்போ இந்தியாவும் பங்களாதேஷும் ஒரு நட்பு நாடா இன்னைக்கு வரைக்குமே வந்துட்டு இருக்கு சார்க் பீம்ஸ்டெக் காமன்வெல்த் ஐயோரா போன்ற பல ஒப்பந்தங்கள் ரெண்டு நாட்டுகளுக்கும் இடையே போடப்பட்டு நட்போட இருக்காங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க கீப் சப்போர்ட் தேங்க்யூ